প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমরা দশম শ্রেণীর বারো অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আজকের আলোচনা আমাদের থাকবে তরিত ক্ষমতা তরিত ক্ষমতার একক কিলো ওয়ার্ড তরিত শক্তি ব্যয়ের হিসাব আইপিএস ইউপিএস লোড শেডিং এবং তরিতের সিস্টেম লস তো চলো প্রথমে আমরা আলোচনা করি তরিত ক্ষমতা তোমরা জানো যে কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র সেগুলো বিদ্যুৎ শক্তিকে অন্য কোনো শক্তিতে রূপান্তর করে এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয়ের একক হচ্ছে জুল এখন এই যে শক্তিতে রূপান্তর করে এই শক্তিতে রূপান্তর করার তার একটি হার থাকে রেট থাকে তাহলে এই শক্তির যে হার তাকেই বলা হচ্ছে ওই বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ক্ষমতা তার মানে কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র একক সময়ে যে পরিমাণ কাজ সম্পাদন করে তাকে বলা হচ্ছে ওই বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ক্ষমতা এই বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলো যখন কাজ করে সে কিন্তু হচ্ছিল শুধু কাজে করে না বরং কে কত অল্প সময় বেশি কাজ করে তাই আমরা যদি কাজকে সময় দ্বারা ভাগ করি তবে তরিত ক্ষমতা পাব এখন যদি তরিত ক্ষমতা হয় পি কৃত কাজ হয় ই এবং সময় যদি হয় টি তবে পি সমান আমরা লিখতে পারি ই ভাগ টি এই তরিত ক্ষমতার একক আছে এর এককে বলা হয় ওয়ার্ড তোমরা জানো যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলো কি করা হয় কোনো বিভব পার্থক্য যুক্ত করা হয় এর মধ্য দিয়ে তরিৎ প্রবাহিত হয় ফলে আমরা কাজ পাই সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে পি সমান সমান ভি ইন্টু আই এখন পি এর একক হচ্ছে ওয়ার্ড ভি এর একক ভোল্ট এবং আই এর একক হচ্ছে অ্যাম্পেয়ার তাই আমরা যদি পি এর একক এক ওয়ার্ড বলি তাহলে ডান পক্ষে রাশিত হবে এক ভোল্ট গুণন এক অ্যাম্পেয়ার তার মানে এক ওয়ার্ড বলতে আমরা কি বুঝি কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রকে যখন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় তখন এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যকে যদি ওই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এক এম্পেয়ার তরিৎ প্রবাহিত হয় তবে সেই পরিমাণ তরিৎ ক্ষমতাকেই বলা হচ্ছে এক ওয়ার্ড তো এক ওয়ার্ড এটি কিন্তু খুব অল্প মানের একটি ক্ষমতা এখন যদি আমরা অধিক পরিমাণে ক্ষমতা পরিমাপ করতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটি রাশি নিব যেটাকে বলা হচ্ছে কিলো ওয়ার্ড তোমরা জানো কিলোর ভ্যালু হচ্ছে এক হাজার তাহলে এখন যদি বলা হয় এক কিলো ওয়ার্ড তাহলে আমরা কি বুঝব এক কিলো ওয়ার্ড বলতে বোঝা হচ্ছে এক হাজার ওয়ার্ড বা টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ওয়ার্ড এখন যদি আরও বেশি ক্ষমতা পরিমাপ করতে যাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মেগা ওয়ার্ড তার মানে এক মেগা ওয়ার্ড সমান টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওয়ার্ড এখন আমরা জানব ওয়ার্ড ঘন্টা এবং কিলো ওয়ার্ড ঘন্টা তাহলে দেখো বৈদ্যুতিক যন্ত্রগুলো যখন আমরা ব্যবহার করি তখন এর ক্ষমতা থাকে ওয়ার্ড এবং কত সময় যাবত ব্যবহার করি তার একটা হিসাব থাকে এখন যদি আমি বলি যে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ক্ষমতা হচ্ছে এক ওয়ার্ড এবং একে এক ঘন্টা যাবত ব্যবহার করা হলো তাহলে অবশ্যই বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হচ্ছে সেই পরিমাণটাকে বলা হচ্ছে এক ওয়ার্ড ঘন্টা তার মানে এক ওয়ার্ড ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র এক ঘন্টা যাবত ব্যবহার করা হলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় হয় তার পরিমাণকে আমরা বলবো এক ওয়ার্ড ঘন্টা তাই না এখন যদি আমি বলি কিলো ওয়ার্ড ঘন্টা তার মানে কি এক হাজার ওয়ার্ড বা এক কিলো ওয়ার্ড ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র এক ঘন্টা ধরে ব্যবহার করা হলে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয় তাকে বলা হচ্ছে এক কিলো ওয়াট ঘন্টা দেখি তো এক কিলো ওয়াট ঘন্টা সমান কত জুল আমরা জানি এক কিলো ওয়াট ঘন্টা সমান এই যে কিলোর ভ্যালু এক হাজার এক হাজার ওয়াট গুণন ঘন্টা ঘন্টার ভ্যালু হচ্ছে ছত্রিশশো সেকেন্ড তার মানে এক কিলো ওয়াট ঘন্টা মানে হচ্ছে হলো এক হাজার ওয়াট গুণন ছত্রিশশো সেকেন্ড সমান সমান ছত্রিশ লক্ষ ওয়াট সেকেন্ড আর তোমরা তো জানো ওয়াট সেকেন্ড মানে জুল তাহলে ছত্রিশ লক্ষ জুল তোমাদের যদি মনে হয় যে না এটাকে আমরা ম্যাগা জুলে প্রকাশ করব তাহলে দেখো থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স জুল বা টেন টু দি পাওয়ার সিক্সকে বাদ দাও তাহলে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ম্যাগা জুল এই যে আমরা বললাম এক কিলো ওয়াট ঘন্টা এই এক কিলো ওয়াট ঘন্টার পরিমাণটাকে কিন্তু আমরা এখন থেকে বলবো এক ইউনিট বা একে আমরা বলবো বিওটি বোর্ড অফ ট্রেড ইউনিট সারা বিশ্বে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয়ের হিসাব করা হয় এক কিলো ওয়াট ঘন্টা দিয়ে তাহলে এক কিলো ওয়াট ঘন্টাই কিন্তু হচ্ছে এক ইউনিট এখন আমরা তরিৎ শক্তি ব্যয়ের হিসাব করব চিত্রে দেখো আমরা জানি যে কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র তার ক্ষমতা যদি হয় পি এবং এই যন্ত্রটি টি সম যাবৎ যদি ই পরিমাণ শক্তি ব্যয় করে তবে আমরা জানি ই সমান পি ইন্টু টি এখন ওই যন্ত্রের ক্ষমতার মান পি বসাবো 
এবং কত সময় ব্যবহার করেছি তার মান বসাবো এখানে ক্ষমতার মান বসাবো ওয়াট এবং সময়ের মান বসাবো ঘন্টা হিসেবে তাহলে আমাদের থাকছে কি ওয়াট ঘন্টা আমার তো দরকার কিলো ওয়াট সে কারণে আমি এক হাজার দ্বারা ভাগ করে দিলাম ফলাফল আসলো কি কিলো ওয়াট ঘন্টা তো পরে আমি এই কিলো ওয়াট ঘন্টাকেই বলবো ইউনিট অর্থাৎ আমার ইউনিট চলে আসলো তো চিত্রে দেখতে পাচ্ছ একটি গাণিতিক সমস্যা আমরা সমাধান করব এবং তরি শক্তি ব্যয় এর হিসাব করা শিখব চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটি গাণিতিক সমস্যা সিক্সটি ওয়ার্ডের বাল্ব প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা করে যদি তিরিশ দিন ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এক মাস যদি ব্যবহার করা হয় তবে কি পরিমাণ শক্তি ব্যয় হবে বা তোমাকে কী পরিমাণ টাকা পরিশোধ করতে হবে এখানে মনে রাখা প্রয়োজন এই গাণিতিক সমস্যায় প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ধরা হয়েছে আট টাকা তো আমরা সমাধান করি আমরা জানি বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয়ের হিসাব ই সমান পি ইন্টু টি এখানে পি যন্ত্রের ক্ষমতা কত ক্ষমতা সিক্সটি ওয়ার্ড তাহলে পি এর ভ্যালু আমরা বসিয়ে দিচ্ছি সিক্সটি ওয়ার্ড এবং টি টি হচ্ছে কত ফাইভ আওয়ার তাহলে ফাইভ আওয়ার আমরা বসে দিচ্ছি কিন্তু কত দিন তিরিশ দিন এ কারণে সামনে তিরিশ গুণন করে দিলাম এটা তো হলো ওয়ার্ড কিন্তু আমাদের দরকার কিলো ওয়ার্ড সে কারণে আমরা কি করব এক হাজার দ্বারা ভাগ করব এক হাজার দ্বারা ভাগ করলে আমাদের চলে আসবে কিলো ওয়াট ঘন্টা আচ্ছা এই যে কিলো ওয়াট ঘন্টা দেখো তো ফলাফল সমান কত আসে নাইন কিলো ওয়াট ঘন্টা এই যে নাইন কিলো ওয়াট ঘন্টা তার মানেই কি আমি তো তোমাদের আগেই বলেছি কিলো ওয়াট ঘন্টা মানেই হচ্ছে ইউনিট তার মানে নাইন ইউনিট এখন আমাদের বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় বের করলাম আমরা নাইন ইউনিট এখন যদি বলি কত টাকা পরিশোধ করতে হবে তবে এক ইউনিটের মূল্য কত আট টাকা আমার ব্যয় নয় ইউনিট তবে নয় ইউনিটের মূল্য বা পরিশোধ করতে হবে আট গুণ নয় সমান বাহাত্তর টাকা তাহলে আমরা তরি শক্তি ব্যয়ের হিসাব করা শিখে গেলাম খুবই ইম্পর্টেন্ট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলো আসে এসএসসি লেভেলে এখন আমরা দেখব যে কোনো বাল্বের গায়ে যদি লেখা থাকে দুইশো বিশ ভোল্ট সিক্সটি ওয়ার্ড তার অর্থ কি তোমরা বাজার থেকে যখন একটি বাল্ব নিয়ে আসো বাল্বের গায়ে লেখা থাকে দুইশো বিশ ভোল্ট সিক্সটি ওয়ার্ড তার অর্থ কি তাহলে দুইশো বিশ ভোল্ট যার অর্থ হচ্ছে বাল্বটি হতে যদি তুমি পূর্ণ জলতা আলো পেতে চাও তবে এই বাল্বটিকে দুইশো বিশ ভোল্ট বিভব পার্থক্যে যুক্ত করতে হবে এবং এর ক্ষমতা কত সিক্সটি ওয়ার্ড তোমরা তো জানো এক ওয়ার্ড বলতে কি যন্ত্রটি প্রতি সেকেন্ডে এক জুল কাজ সম্পাদন করে এখানে সিক্সটি ওয়ার্ড তার মানে যন্ত্রটি প্রতি সেকেন্ডে সিক্সটি জুল কাজ সম্পাদন করবে কিভাবে কাজ সম্পাদন করবে এই যে বিদ্যুৎ শক্তিকে সে তাপ এবং আলোক শক্তিতে রূপান্তর করবে তাই সিক্সটি ওয়ার্ডের অর্থ হচ্ছে যে ওই বাল্বটি প্রতি সেকেন্ডে সিক্সটি জুল বিদ্যুৎ শক্তিকে সিক্সটি জুল তাপ এবং আলোক শক্তিতে রূপান্তর করবে এখন আমরা কিছু এম সিকিউ সমাধান করি দেখো এক নম্বর এম সিকিউতে বলা হচ্ছে অ্যামিটারের প্রতীক তোমরা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে জেনেছ অ্যামিটারের প্রতীক হ্যাঁ এ তাহলে সঠিক অপশন কোনটি খ দুই নম্বরে বলা হচ্ছে যে তরিৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রলেপ দেওয়া হয় আসলে আমরা জানি লাস্ট লেকচারে শিখেছিলাম তরিৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া প্রলেপ দেওয়া হয় কম মূল্যের ধাতব পদার্থের উপর অধিক মূল্যের ধাতব পদার্থ সেই শর্ত অনুযায়ী এখানে এক নম্বরটি দেখো লোহার উপর নিকেল এখানে লোহা কম মূল্য আর নিকেল হচ্ছে অধিক মূল্য তাই এটি সঠিক তিন নম্বরে বলা হচ্ছে তামার উপর সোনার তামা কম মূল্য কিন্তু সোনা অধিক মূল্য তাই তামার উপর সোনার প্রলেপ দেওয়া যেতেই পারে এটিও সঠিক তাই সঠিক উত্তর হচ্ছে এক এবং তিন তাহলে আমাদের সঠিক উত্তর কোনটি সঠিক উত্তর হবে খ এখন আমরা এনার্জি সেভিং বাল্বের সুবিধা নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা আমরা বাসায় সাধারণত যে বাল্বগুলো ব্যবহার করতাম সেগুলোকে সাধারণ বাল্বে বলি যার মধ্যে ফিলামেন্ট ব্যবহার করা হয় এই বাল্বগুলোকে যদি আমরা ব্যবহার করি তোমরা খেয়াল করবে যে এই বাল্বগুলো থেকে কিন্তু লাল চালো আমরা পাই অর্থাৎ এখানে অধিক পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয় তাহলে এই বাল্বগুলো দিকে আমরা আমাদের পাওয়া দরকার আলো কিন্তু আমরা বাড়তি হিসেবে পাচ্ছি কি তাপ তাহলে অবশ্যই এখানে বিদ্যুৎ শক্তির কিছু অপচয় হচ্ছে তাহলে সাধারণ যে বাল্বগুলো ব্যবহার করি সে বাল্বগুলো কিন্তু হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় হয় সেগুলো থেকে আমরা অধিক পরিমাণে আলো পাই না এই কারণে আমরা কি কোন বাল্ব ব্যবহার করি এনার্জি সেভিং বাল্ব এ বাল্বগুলো দু রকমের এক হচ্ছে হলো ফ্লোরোসেন্ট টাইপ আর দুই হচ্ছে এলইডি টাইপ তো দুটি এনার্জি সেভিং তো বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত হয় এলএডি অর্থাৎ লাইট এমিটিং ডায়ট বাল্ব 
এই এনার্জি সেভিং বাল্বগুলো ব্যবহার করার ফলে অনেক সুবিধা আমরা পেয়ে থাকি তো একটু আগে তোমাদের বললাম যে সাধারণ বাল্বে কিন্তু হচ্ছে বিদ্যুৎ অপচয় হয় কিন্তু তুমি যদি এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করো তবে এখানে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় সাধারণত একটি এনার্জি সেভিং বাল্বে টোয়েন্টি পারসেন্ট থেকে এইটটি পারসেন্ট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় সাধারণ যে বাল্ব এগুলো কম টেকসই বেশি দিন আসলে টেকে না প্রায় নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তুমি যদি এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করো তাহলে এগুলো সাধারণ বাল্বের তুলনায় তিন থেকে পঁচিশ গুণ বেশি সময় টেকসই থাকে অর্থাৎ অনেক দিন যাবৎ তুমি এনার্জি সেভিং বাল্বগুলোকে ব্যবহার করতে পারো পরবর্তী আমরা দেখব যে এই এনার্জি সেভিং বাল্বগুলো যে শক্তিটাকে সেভ করে অর্থাৎ যে বিদ্যুৎ শক্তিটাকে সাধারণ বাল্ব সাধারণ বাল্বে অপচয় হয় এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করলে ওই বিদ্যুৎ ওই বিদ্যুৎটা তো হচ্ছিলো অপচয় হয় না তাহলে যে পরিমাণ সেভ হচ্ছে এই বিদ্যুৎ শক্তি দিয়ে প্রতি বছরে তিরিশ লক্ষ পরিবার আমরা বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে পারি দেখো আমাদের দেশে কিন্তু হচ্ছে হলো আমাদের দেশে এখনও অনেক বাড়ি আছে যেগুলোতে বিদ্যুৎ পৌঁছায় নেয় আমরা যদি এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করি তার সাধারণ বাল্ব ব্যবহার ফলে যে অপচয়টা হচ্ছে ওইটুকু দিয়ে আমরা কিন্তু প্রতি বছরে তিরিশ লক্ষ পরিবার তৈরি সংযোজন করতে পারি তাই আসলে আমাদের সাধারণ বাল্বগুলো ব্যবহার করা ঠিক নয় আমাদের এখন থেকে এনার্জি সেভিং বাল্বগুলো ব্যবহার করা উচিত তো সাধারণ বাল্ব যেহেতু টিকসই নয় তাহলে আমরা দেখি সাধারণ বাল্বগুলো টিকসই না হওয়ার কারণে প্রায় নষ্ট হয়ে যায় পরিত্যক্ত হয় তাহলে এগুলো কি পরিবেশে ভারসাম্য নষ্ট করে না এগুলো পরিবেশের উপরে একটা চাপ ফেলে এখন যদি আমরা এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করি যেগুলো টেকসই তিন থেকে পঁচিশ গুণ সাধারণ বাল্বের তুলনায় ফলে পরিত্যক্ত কম হবে আর পরিত্যক্ত যদি কম হয় তবে তো আমরা পরিবেশের উপর চাপটা কম পড়বে তাই না আচ্ছা আমরা আইপিএস এবং ইউপিএস নিয়ে আলোচনা করব দেখো তোমরা হয়তো অনেক সময় বাসায় কম্পিউটারে কাজ করছো কিংবা পড়াশোনা করছো হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে যায় কি একটা অবস্থার মধ্যে ওরা পড়ে যাই খেয়াল করো হ্যাঁ পড়াশোনা করছো বিদ্যুৎ নেই কম্পিউটারে কাজ করছো বিদ্যুৎ নেই তো এই অসুবিধা থেকে দূর হওয়ার মানে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমরা একটি যন্ত্র ব্যবহার করি যাকে আইপিএস অথবা ইউপিএস বলি দুটি কিন্তু ভিন্ন যন্ত্র তাহলে দেখো প্রথমে যদি আমরা মনে করি যে সাধারণ কাজ যেমন সাধারণ কাজ বলতে পড়াশোনা কিংবা ফ্যান কিংবা টিভি এই সকল কাজের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রয়োজন কিন্তু হঠাৎ করে যদি বিদ্যুৎ চলে যায় তাহলে তোমার পছন্দের কোনো প্রোগ্রাম দেখতে পারবে না তোমার প্রয়োজনীয় স্টাডি করতে পারছো না তাই না কিংবা গরমের সময় ফ্যানটা ব্যবহার করতে পারছো না সেক্ষেত্রে তোমার প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমাদের যে যন্ত্রটি দরকার তাকে আমরা বলবো আইপিএস তো এই যন্ত্রটি কাজ হচ্ছে যে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সাধারণত দুই সেকেন্ড সময়ের মধ্যে তোমাকে একটি ব্যাক আপ দেবে বিদ্যুৎ ব্যাক আপ দেবে সেই বিদ্যুৎটাকে তুমি ব্যবহার করে তোমার সাধারণ কাজগুলো করতে পারবে তবে আইপিএসে কিন্তু মোটামুটি তোমার ব্যাক আপ সময়টা ভালোই দেয় যখন বিদ্যুৎ থাকে না তুমি একটা আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই থেকে তুমি বিদ্যুৎটাকে পাচ্ছ আচ্ছা কিন্তু যদি কম্পিউটারে কাজ করো তাহলে কম্পিউটারে যদি তুমি কাজ করো একটা ফাইল যদি এডিট করো ডকুমেন্ট ফাইল তুমি সেভ করো নাই হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেলো তাহলে তোমার ফাইলটি কি আর সেভ হবে না ফাইলটি তো তোমার সেভ হবে না ফাইলটি যদি সেভ না হয় আবার নতুন করে কাজ করতে হবে যেটা একটা বিরক্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করবে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ইনস্ট্যান্ট মানে একদম তাৎক্ষণিক একটা পাওয়ার সাপ্লাই দরকার যাতে কম্পিউটারটি বন্ধ না হয়ে যায় আর এই সমস্যাটি সমাধান করে ইউপিএস এই ইউপিএস বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার দশ মিলি সেকেন্ড খুবই অল্প সময় দশ মিলি সেকেন্ডের মধ্যে তোমার ওই কম্পিউটারে কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত নিশ্চিত করে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে ফলে পাওয়ার সাপ্লাই থেকে কম্পিউটারটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না তোমার কাজগুলো তুমি করতে পারো তাই খুব সেন্সিটিভ যন্ত্রগুলোতে ইউপিএস ব্যবহার করা হয় এই যন্ত্রটিতে ইউপিএস আমরা যখন ব্যবহার করব আসলে এখানে কিন্তু খুব একটা ব্যাক দেওয়া যায় না শুধু তোমার প্রয়োজনীয় কাজগুলো তুমি সম্পাদন করে সেভ করতে পারো তো চিত্রে একটি আইপিএস এবং ইউপিএসের চিত্র দেখানো হচ্ছে তোমরা খেয়াল করো এখানে দেখা যাচ্ছে যন্ত্রটি এসি মূল লাইন থেকে কি করছে পাওয়ার বা বিদ্যুৎ নিচ্ছে নিয়ে সে একটি ব্যাটারি চার্জারের সাহায্যে তার একটি পার্সোনাল ব্যাক আপ সিস্টেম ব্যাটারি সে ব্যাটারিকে চার্জ দিচ্ছে আচ্ছা ব্যাটারি চার্জ হওয়ার পর কিংবা চার্জ হচ্ছে ওই অবস্থায় যদি কারেন্ট চলে যায় সেই ইনভার্টার দ্বারা এই ব্যাটারি ডিসিটাকে সে কী করছে এসিতে রূপান্তর করে আউটপুটে দিচ্ছে তুমি কিন্তু এই আউটপুটে তোমার কম্পিউটার যুক্ত থাকে সেই আউটপুটে কিন্তু তুমি হচ্ছে কম্পিউটারটিকে ব্যবহার করতে পারো তাই না আচ্ছা কিন্তু এই সামগ্রিক জিনিসটাকে কন্ট্রোল করে একটি কন্ট্রোলার তো আশা করি তোমরা আইপিএস ইউপিএস বুঝতে পারছো 
জাস্ট ডিফারেন্স এই জায়গায় আইপিএস এবং ইউপিএসের মধ্যে দুটি তোমাকে পাওয়ার সাপ্লাই দেবে যখন কারেন্ট থাকবে না ইউপিএসটা নিরবিচ্ছিন্ন প্রায় দশ মিনিট সেকেন্ডের মধ্যে আর আইপিএসটা কিন্তু হচ্ছে হলো দুই সেকেন্ডের মধ্যে সময় নেয় একটু দেরি করে সময় নেয় এখন আমরা তরিতির সিস্টেম লস নিয়ে আলোচনা করব যে শিক্ষার্থী তোমরা যে বিদ্যুৎটা ব্যবহার করো তোমরা জানো এই বিদ্যুৎ কোনো পাওয়ার প্লান্টে উৎপন্ন হয় যেমন আমাদের কাপ্তাই বাঁধ সে কাপ্তাই বাঁধে কিন্তু হচ্ছে হলো আমাদের একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে সেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় সেই কাপ্তাই বাঁধ থেকে প্রায় ছয়শো কিলোমিটার দূরে আমাদের এখানে এই বিদ্যুৎটা যখন আসে তখন অনেকটা পরিবাহী তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎটা সাপ্লাই হয় তোমরা তো জানো পরিবাহী তারের রোধ থাকে ফলে আই স্কোয়ার আর সূত্র অনুযায়ী এখানে বিদ্যুৎ অপচয় হয় আর বিদ্যুৎ অপচয়ের ফলে সেই প্লান্টে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় আমরা কি তার সম্পূর্ণ বিদ্যুৎটুকু পাই না সম্পূর্ণ বিদ্যুৎটুকু পাই না কিছু বিদ্যুৎ এই পরিবাহী জনিত সাপ্লাইয়ের কারণে শক্তির তাপ শক্তির কারণে বিদ্যুৎটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে দেখো তো এখানে একটু লস হচ্ছে না পরিবহন সিস্টেমের জন্য এখানে একটু লস হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে তরিতের সিস্টেম লস অর্থাৎ পাওয়ার প্লান্টে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় আমরা সকল গ্রাহক মিলে সে পরিমাণ বিদ্যুৎকে ব্যবহার করতে পারি না তাপজনিত কারণে কিছু বিদ্যুৎ অপচয় হয় এই পরিমাণটাকে বলা হচ্ছে তরিতের সিস্টেম লস আচ্ছা আমি যদি বলি বাংলাদেশে তরিতে সিস্টেম লস টোয়েন্টি ধরে নিচ্ছি তার মানে কি পাওয়ার প্লান্টে যদি একশো ভাগ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তবে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ পঁচিশ ভাগ বিদ্যুৎ কিন্তু এই পরিবহনের জন্য তাপশক্তি জনিত কারণে অপচয় হচ্ছে আর আমরা সবাই মিলে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বিদ্যুৎ পাচ্ছি তবে এই সুবিধা থেকে দূর হওয়ার জন্য মোটামুটি আমরা চেষ্টা করতে পারি সেক্ষেত্রে পাওয়ার প্লান্টে একটি স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয় তোমরা জানো স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার ব্যবহারের ফলে সেখান থেকে যে বিদ্যুৎটা সাপ্লাই হয় তার ভোল্টেজ থাকে হাই কিন্তু কারেন্ট থাকে লো আর আই স্কোয়ার আর সূত্র অনুযায়ী কারেন্ট যদি আই লো হয় তবে তাপজনিত অপচয় অনেকটা কমে যায় ফলে সিস্টেম লসও কমে যায় কিন্তু এই হাই ভোল্টেজকে তো আমরা ব্যবহার করতে পারি না তাই যখন সাব স্টেশনে এই বিদ্যুৎটা আসে সাব স্টেশন থেকে গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎটা আমরা পাই তখন সাব স্টেশন এবং গ্রাহক পর্যায়ের মাঝে একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয় ফলে লো হোল্টেজ সাপ্লাই হয় আমরা সেই বিদ্যুৎটাকে ব্যবহার করতে পারি এখন আমরা দেখব লোড শেডিং তো ঠিক আছে আমাদের বাসা পর্যন্ত গ্রাহক পর্যায় পর্যন্ত এই বিদ্যুৎ আসলো সিস্টেম লস স্বীকার করে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমাদের একটি থানায় অনেকগুলো গ্রাম আছে সেখানে অনেকগুলো বাড়িতে মোট যে গ্রাহক থাকে তাদের একটা বিদ্যুৎ চাহিদা থাকে এই চাহিদার পরিমাণ অনেক বেশি আর সাপ্লাই পরিমাণ সে তুলনায় কম তাহলে কি আমরা বিদ্যুৎটাকে সবাই ব্যবহার করতে পারব না পারব না আমরা পারব না যেমন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এক দুই তিন চার এইভাবে থাকে না এগুলোকে আমরা বলি সাব স্টেশন এই সাব স্টেশন থেকে যখন বিদ্যুৎগুলো আসে তখন কিন্তু হচ্ছে হলো টোটাল এলাকাতে বিদ্যুৎ চাহিদা বেশি থাকে কিন্তু সাপ্লাইটা কম আসলে সাপ্লাই তো ওদের কম না সাপ্লাই প্লান্টেই কম তাহলে এখন এই বিদ্যুৎটাকে ব্যবহার করতে হলে কী করতে হবে এক নির্দিষ্ট অঞ্চল হয়তো দশটি অঞ্চল আছে তার একটি অঞ্চল সাময়িক সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রাখা হয় তাহলে নয়টি অঞ্চলে বিদ্যুৎ পাচ্ছ হ্যাঁ নয়টি অঞ্চলের চাহিদা আর সাপ্লাই মিলে গেল তারা বিদ্যুৎটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারল ফলে একটি অঞ্চল কিন্তু সাময়িক সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হলো কিছুক্ষণ পর ওই যে একটি অঞ্চল বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন ছিল তাকে সংযোগ দেওয়া হবে এবং আরেকটি নতুন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হবে এভাবে সার্বক্ষণিক এই ব্যবস্থাটা চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মূল পাওয়ার সাপ্লাই আমাদের সঠিক মানের আসে তাহলে এই ব্যাপারটাকে আমরা বলবো কি লোড শেডিং অর্থাৎ গ্রাহকের চাহিদার তুলনা যদি বিদ্যুৎ সাপ্লাইয়ের পরিমাণ কম হয় তাহলে একটি নির্দিষ্ট এলাকা অল্প সময়ের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রাখা হয় এটাকে বলা হচ্ছে লোড শেডিং এবং সত্যিকার অর্থে এই লোডশেডিংয়ের প্রয়োজন আছে কারণ আমাদের তো সেই পরিমাণে সাপ্লাই নেই যা আমরা সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারব তাই না তাহলে লোডশেডিংটাকে পজিটিভ হিসেবেই ধরে নিতে হবে তা না হলে তো আমরা সবাই ওই অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎকে একই সাথে ব্যবহার করতে পারবো না দেখো গরমের দিন আসছে এখন লোডশেডিং হবে এদের বা তোমার এলাকায় বিদ্যুৎ নেই পাশের এলাকায় বিদ্যুৎ আছে কিছুক্ষণ পর তোমার এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে অন্য এলাকায় হয়তো বিদ্যুৎ থাকবে না তো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ মনোজ সহকারে ক্লাস অ্যাটেন্ড করার জন্য এখন আমি তোমাদের কিছু বাড়ি কাজ দেব এই বাড়ি কাজগুলো তোমরা বাসা সম্পাদন করবে এবং শুধুমাত্র গ প্রশ্নের উত্তরটি তোমরা একটি পেজ
সঠিক হলে আমি জানাবো ভুল হলেও আমি জানাবো এবং কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে উত্তর দিবে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে আমি তার উত্তর দিব তো সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ